Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İdris Çelik. Bugün sizlerle beraber Guitar Hero World Tour oynayacağız. Bu ta 2008 yılındaydı yanılmıyorsam çıktı arkadaşlar. Baya bir heveslenmiştim bu oyuna. PlayStation 3'üm vardı benim o zaman. Hatta bir gitar aparatı vardı bunun çalmak için. Ee, <gülüyor> almıştım PlayStation için. Oynadım baya hoşuma gitti. Hatta benim konserve adlı bir oyunum vardı. Ee, ritim oyunu, müzik oyunu. Onu da bu oyundan esinlendim zaten. Acayip sevdiğim bir oyundu bu. Çok eğlenceli. Ee, i̇şte notalara basıyorsunuz. Penası var işte. Ona göre çalıyorsunuz. Biraz el ve göz koordinatı gerektiren bir oyun. İlk başlarda biraz zor oluyor. Easy ile başlamıştım ben de. Şu an normali de geçemiyorum. Mesela hardta çalamıyorum bunu. <gülüyor> en sevdiğim oyun bu. Guitar Hero World'dur. Güzel parçalar var. Beraberce şimdi bakalım hızlıca. Bunu ara ara oynuyorum. Yani olmaz olmaz oyunlarımdan biri. Bu maalesef e, Craig olarak bunu bulmuştum. İstesem de şu an alamıyorum bir yerden. Yoksa parasını hak edecek bir oyun. Evet. Bir kariyer modu var bunun önce. Single, band yani birden çok arkadaşınız. Training'de deneme yapıyorsunuz işte. Pratik yapmak için. Single, gitar mı çalacaksınız? Bas gitar mı? Davul mu yoksa mikrofonunuz varsa işte söyleyecek misiniz şarkıyı? Mikrofonda takarsanız bilgisayarda çalışıyor. Denemiştim ama komşular <gülüyor> neyse boş ver açmayayım o konuyu. <gülüyor> Buradan zorluğu seçiyorsunuz. Başlangıç kolay. Başlangıç dediğiniz böyle düz bir çizgi geliyor. Yani bir şey değil alışmak için. Ee, kolay, medium, hard bütün notalar geliyor. 5 notanın hepsi birden. Expert de Hızlı bir şekilde geliyor. Yani zor. Ben medium'dan öte geçemiyorum arkadaşlar. Bunu göstermek için ben şimdi sırayla oynamak istemiyorum. Kendime bir parça listesi yapacağım. O şekilde oynayacağım arkadaşlar. Buradan karakterimi seçiyorum. Solistim kimdi galiba onu seçeceğim böyle. Baya güzel bir oyun. Böyle isimleri var işte ne bileyim. Bu önceki oyunda da vardı. Gitar Hero 3 müydü? Onda da vardı galiba bu karakter. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Bir sürü karakteri var. Tuhaf tuhaf. E, tuhaf dedim yani karikatüristik güzel yapmışlar adamları. Bayağı zevkli. Sonraki gitar eroları ben pek beğenmedim. Çünkü gerçek görüntü üzerine koymuşlar. Biraz kolaya kaçmışlar. Bu daha iyi bence. Böyle basıyorsunuz işte enter. Burada işte grubunuzun adını falan filan koyuyorsunuz. Ve başlıyorsun, başlıyorsunuz da uğraşmak istemiyorum ve geri çıkıyorum buradan. Yani kariyer modunda oynamayacağım ben. Quick play seçeceğim ben arkadaşlar. Burada da ne yapıyorsunuz? Yine single veya band olarak arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Ee, gitar hero gitar mı falan e, ya da davul mu şey destekliyor bilgisayar. O yüzden onunla da oynarsınız. Klavyeyle de oynarsınız. Single'ı seçiyorum. Gitar mı bas mı davul mu gitar olsun. Buradan toplam 6 tane şarkı seçebilirim arkadaşlar istersem. Böyle aşağı doğru dinleyebilirim hangisini istiyorsam. Çok güzel parçalar var bunun. Bu güzel. Beatles var Michael Jackson'ın, rahmetli Michael Jackson'ın. Tamam diyorum. Bu biraz yavaş sanki. Ben böyle hızlı parçaları seviyorum. System of a Down. Bu hızlı bir parça. Hadi bunu seçelim. Güzel bir şarkı. Bu Ozzy Osbourne'ın Crazy Train. Güzel bir parça ama bunu seçmeyeyim şimdilik. Olmaz olmaz Eye of the Tiger. Şarkı yapmak. Kollarım da baya ağrıyor. Bir yarım saat önce falan spor yapmıştım. Klavye artık böyle zorla kaldırabilirim. Evet daha ne var? Hail of the Freaks. Heartbreaker. Pat Benetar'ın. Bu da güzel. Dört tane seçtik. Ya bunları çalabileceğim baya uzun sürecek ama. Güzel bir oyun olduğu için belki de hepsini yaparım. Labamba güzel bak bunu da seviyorum. 
Bunların hepsini de şey yapmışım zaten. Normalde bitirmişim arkadaşlar. Ama bayağıdır bu oynamıyorum bu oyunu ha. Biliyorsunuz güzel oyunları uzun süre çekme gibi bir huyum var. Bu da Mr. Crowley'in, Ozzy Osbourne'un. Daha var mı böyle güzel bir şey yoksa artık başlayalım mı? Para bulam. Bunların hepsi güzel aslında da ben sevdiklerimi çalacağım ya. Böyle iki de bir şey yapmak istemiyorum. Bir tane şarkım kaldı belki onu da çalmam. Aa bak What I Have Done var Linkin Park'ın. Tam bu olsun hadi. Evet Medium'da çal bakalım. Klavyeyle çalacağım arkadaşlar. Şunları nota diye yaptım. Şu tuşta şey. Siz söyleyin pena. Öyle kucağımızda tutarak çalmaya çalışacağız. Allah kollarım fena ağrıyor. Nasıl çalacağım bilmiyorum. Ellerim titriyor şu an. Tuşlara boş bastınız mı nota yanıp sönüyor. Basıp penaya bastınız mı notayı çalar bilginiz olsun. Belki bulursunuz internette bilmiyorum. Ben kopya DVD'sini bulmuştum. Şu an DVD de satılmıyor. Ana bu değil miydi? Yanlış mı bastım? Pardon. Of fena ağrıyor kollarım ya. Dediğim gibi bayağı oynamıyorum bu oyunu. Çalamadığım zaman da dırk diye bir ses geliyor böyle. Şu anda hem bayağıdır oynamıyorum hem de onların fena halde yorulduğu için klavyeyi bile taşımakta zorlanıyorum şu anda. Hiç dinlenmeden video çekesim geldi zaman harcamayayım çünkü yoğunum. Flight 737 maksimumu Google sağ olsun sadece şeye açmış eski cihazlara yeni nesil cihazlar göremiyor markette yine SDK güncellemesi yapma zorunluluğu getirdi onunla uğraşıyorum o da bitti sayılır ya şu an testlerini yapıyorum saçma sapan böyle Google'la uğraşıyoruz bakalım hayrolsun bıktırdılar Apple'a mesela iki sene önce attım oyunu hiç haber teber etmiyor Apple attıysam tamam kardeşim satılsın diyor Google böyle 3-5 ayda bir bunu güncelle şöyle yap şu politikam değişti böyle oldu süt taştı çorabım kaçtı uğraştırıp duruyor sizi arkadaşlar Android developerlar beni anlar ne demek istediğimi keza Unity'de yok engine'ı değiştirdik yok bazı değişkenleri e, deyimleri değiştirdik kurallar değişti bilmem ne oldu yani önceki sürümde yaptığım şeyleri bir daha değiştirmemi istiyor benden bazı şeyleri. Yani işinizi birazcık zorlaştırıyor. Normalde bir günde bitecek bir işi bir hafta on güne uzattırıyorlar size. Hele proje büyükse hayvayı yediniz. Projeden bile vazgeçecek duruma getiriyoruz sizi. Sinirlendim ya. Bunlara böyle direkt basılabiliyordu arlayanlar. Aaa! Tamam dur sakin sakin kafam karıştı. Bir de çalamadınız mı bunda şey oluyor arkadaşlar. Yuhalıyorlar sizi sahneden atılıyorsunuz. Acaba YouTube buna telif atar mı? Bir sürü müzik var ama neticede ağzına kadar şey dolu. Gitar ürü parçalarıyla dolu. Neyse atarsa da keyfi bilir. Videoyu kaldırmıyorlar ama galiba para kazanma diye şeyde iptal oluyor. Gerçi ben YouTube'dan bir şey kazandığım yok. İzlenmeler öyle çok değil benim. 
Çünkü YouTube'a çok da böyle aman aman özel göstermiyorum. Zamanım olmuyor. YouTube benim için eğlence gibi bir şey ya. Canım sıkıldıkça video çekip atmaya çalışıyorum böyle daraldığım zaman. Eskiden oyun oynardım. Şimdi YouTube'a video atıp böyle biraz dertleşmek istiyorum sizinle. Evet. Vallahi bileklerim ağrıda. Baksanıza hareketlere falan güzel. Yüzde doksan üçünü çalmışım şarkının. Birazcık işte haliyle gördünüz sizde şey oldu. Allah parçayı nasıl çalacağız bilmiyorum vallahi ben de arkadaşlar. Dur lan dur bir dakika. Oğlum bu parçayı nereden seçtim lan? Dur. <gülüyor> Alışmaya başlıyorum galiba. Şey olsa daha güzel çalınır. Kendi gitar da onu nereden bulacağız? Daha üretimi bile yoktur onun. parçalar her ne kadar zor olsa da zevkli olan da onların çalması. Bunu bir de ekspertte çaldığımızı düşünsenenize. İnternette var böyle kafayı kırmış insanlar. Bunları hızlıca çalabiliyorlar. açıldı. Şimdi kapanıyor. Hadi bakalım. Deli gibi saldırıyoruz. Oğlum yok. Vallahi bileğim korktu ya. Tutamıyorum klavye ya. Klavye de eşek kadar klavye. Bir daha bu kadar klavye alırsam. Zaten doğru çaldım. Notada dikkat ederseniz ateşler çıkıyor üzerinden notaların. Bayağı bir dağıttım bu parçada. Müzik mahvoldu. Oh, my God. 
Kaç mı yine? Hadi ulan bit artık amma da zormuş bu parça. Oh be! Vallahi bilsem bilek antrenmanı yapmazdım. Uyu geldi. Oo bileklerim gitti. Küçük klavye lazım demek ki arkadaşlar. Böyle elimizi açıp ya da tuşlar yerini mi değiştirdi, değişseydim ya? Ben bunu nasıl çalıyormuşum böyle? %84'ünü çalabilmişim. 57 dolar kesmişler kazancımdan. Onların olsun çok da büyük bir para değil. Evet. Rank sıralamam da yılan ne yılan sıralamasındaymışız. Allah bir daha başlıyor. Hadi bakalım. Eye of the Tiger. Hadi bakalım. Efsane bir parça arkadaşlar ya. Güzel. Başka versiyonları da çıktı bu oyunun. Farklı güzel parçaları ama bu sonradan çıkardıkları hiç güzel değil. Arka planlarda böyle parçaların klipleri oynuyor. Gitarı değiştirdiler böyle. Üstü altı biraz daha zorlaştırdılar yani notaların basım şeylerini. Halbuki böyle gayet eğlenceliydi. Birazcık işi yani kolaya kaçmışlar. Ben beğenmedim. Şey de vardı bunun bir benzeri daha arkadaşlar, Rock Band. O da çok güzeldir. Onu da tavsiye ederim bulursanız. PC için o galiba yok ama PlayStation 3'e falan var. Ama işte Gamepad'de de oynayabilecek misiniz? Zor o Gamepad'le oynanmaz. O derken bu da oynanmaz. İnsanlar genelde bu oyunu kolay çalabileceğini zannediyorlar ama ilk başta hiç de öyle kolay değil, bayağı bir zor. Tuşlara alışmak, o notalara doğru yerde basmak. <gülüyor> Dedim bu oyunu bayağı bir sevmiştim ben. Uzun süre şu yola baktığımızda da arkadaşlar şey böyle yol sanki üzerinize geliyor gibi. Hataları yapıyoruz. Bu şarkıya yapılmamalı. Aa, şurada nasıl hata yaptım ya? Hatta arkadaşlar bu Oyundan öyle sevdim ki gitar bu oyun oynamayı öğrenmiştim. Gittim gerçek gitar aldım. 
o daha beterdi. Hiç çalamadım, telini de kopardım. Üç ay sonra geri sattım bir daha. Benlik değilmiş bu işler. Oy kolum benim. Canım kolum. Bu da güzeldi. Beğendim. Dört yıldız almışız. Yüzde doksan altı başarı. 165 dolarım mı gitti? Ben az öncekinde daha kötü çalmıştım ben. Evet. Dur biraz kolum dinlensin ya. Sahne tasarımları da güzel. A pat beneta hard breaker. Bu şarkıyı da çok seviyorum. Eski bir parçadır. Arkadaşlar bu oyunda şey de var, editör gibi bir şey yani kendi şarkılarınızı da böyle çizebiliyorsunuz notaları. Ulan ben konuşunca notaları kaçırıyorum, hata yapıyorum. Sustan mı acaba? kaç demek ki keramet konuşmada ya da susmada değil Sesi kapattı. Bir an korktum bir an oldu diye. Yani klavye biraz zorlama. Ama imkan da yok arkadaşlar. Yani olsa cidden ben şunun gitarını alırdım yine. Ama yok yani piyasada biraz zor bulursunuz. İkinci el vardır. Onun da perti çıkmıştır ben eminim. Sıfır ayakın biraz zor bulursunuz bir tane. Bulsanız da dünyanın parasını isteriz de. Bilmiyorum size kaldı. Çok seviyorsanız alın. Hareketlere baksana kızım nasıl çalıyor bir tane. dinlenmesi yapalım, masaj yapayım. Bu kolum çok yorulmuş, şu daha çok yoruluyor. Sağ kolum. Yüzde 97 çalmışım, 190 dolar kesmişler. Bu herhalde ilerledikçe yaptığın atadan daha çok para kesiyorlar, öyle anladım ben. Neyse bu zaten kariyer modu değil, bir de bunda şey yaptım ben, parçalar açmak için hile yaptım. Zaten o yüzden açık. Yani kariyer modunda sırayla çaldıkça açılıyor. Ya biliyorsunuz ben öyle uğraşamam onlarla. Hadi bakalım ben niye çalıyorum ağzımla ya zaten çalıyor.
Ha dur. Valla parça güzeldi. Bir solukta çaldık. Kaç parça kaldı? Son herhalde bu. Hmm, bakalım. Yüzde 88, 93. Lan ne biçim bir şey? Ben anlamadım ya. Şurası başarım değil de kaçan nota fazlalığı mı? Çok da bakmıyorum. Şu anda normalde geçerdim de hani kolum dinlensin diye değerleri okumaya başladım yani yoksa hiç bakmıyordum buralar hızlıca geçiyordum evet başlayalım mı ha bu son şarkıydı galiba hadi bakalım şöyle dinlendireyim buranın girişinde yoktu galiba nota Transformers 1'de mi bunun müziği vardı ya öyle bir şey hatırlıyorum ben Şöyle hazır olayım da ben. almışız şimdiye kadar. Geliyor. Kollar pert. Aha bitti. 
Onların yaptığı gibi akıl ol, hadi bakalım. Evet, yüzde 98 herhalde iyi çaldım. Ya ben anlamadım ama neyse bu kısmı hadi. Zaten şarkı da yok. Hmm. 874 dolar herhalde kazandım. Toplam kariyer param da da 5.535 var. Bir dahaki sıralamada 6.000 gerekiyormuş şu yılan armasını geçmem için. Evet. Böyle bir şey. Buradan çıkıyorum. Böyle menüye de bir bakalım mı? Kafa kafaya varmış. Bunu hiç denemedim. Müzik stüdyo dediğim siz kendi parçalarınızı yapıyorsunuz. Rockstar Creator karakterinizi oluşturuyorsunuz. Tipini, şeklini vesaire. Böyle bir şey arkadaşlar. Gitar Hero dediğim gibi ara ara oynadığım bir oyun. Kafa dağıtmak için gayet eğlenceli. Bugün dediğim gibi spor yaptığım için bayağı bir yorgunum. E, o yüzden şey yapamadım, güzel çalamadım. E, genelde bu parçaları çalarım. <gülüyor> Böyle hoşuma gidiyor benim. Eskilerden bir oyun ama güzel bir oyun. Öyle oynamak istedim, tanıtmak istedim. Bence hak ediyor e, tanıtılmayı günümüzde de. Evet, beraberce gitar oynamış olduk arkadaşlar. Ben İdris Çelik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.